ప్రపంచ దేశాలను గడగడలాడిస్తున్న ఈ కరోనా వైరస్ మహమ్మారి విజృంభణ కాస్తంత తగ్గుముఖం పట్టిందా ప్రధానం ప్రధానంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే తెలంగాణలో ఈ కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న లెక్కల ప్రకారం చూస్తుంటే కాస్తంత తగ్గుముఖం పట్టినట్టే కనిపిస్తుంది ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ కేసుల నమోదు సంఖ్య తగ్గడం ఒక రకంగా రిలీఫ్ అవ్వచ్చు అనే ఒక సంకేతాలు వినిపిస్తున్నాయి కనిపిస్తున్నాయి అనేదే ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాం సో అయితే ఇక్కడ కొత్తగా నమోదవుతున్న కేసుల సంఖ్యలో తగ్గుదల కనిపించడం ఇక్కడ చాలా ఊరటనిచ్చే అంశం అనమాట అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా కొత్తగా నమోదైన కేసుల సంఖ్య ఒక రకంగా గణనీయంగా తరుగుదల కనిపిస్తుంది అనేది కూడా వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నమాట మహారాష్ట్ర అలాగే తమిళనాడును మినహాయిస్తే దేశంలో కొత్తగా నమోదైన కేసుల సంఖ్య దేశవ్యాప్తంగా కూడా తగ్గుముఖం పట్టింది అని కూడా ఒక లెక్క ఈ నేపథ్యంలోనే దేశంలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి తిరోగమన దశకు చేరిందనే వాదనలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే సోమవారం వరకు ఏపీలో కొత్తగా నమోదైన కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా ఉంది కానీ మంగళవారం మాత్రం కేసుల సంఖ్య పదికి చేరింది మంగళవారం నాడు కొత్తగా పది కేసులు నమోదయ్యాయి ఇప్పటి వరకు ఏపీలో మొత్తం నమోదైన కేసుల సంఖ్య మూడు వందల పద్నాలుగు చేరింది అయితే మంగళవారం నమోదైన కేసుల సంఘం చూసుకుంటే కనుక గుంటూరు జిల్లాలో ఎనిమిది కడప జిల్లాలో ఒక్కొక్క కేసు ఉన్నాయి ఇదిలా ఉంటే ఏపీలో ఇప్పటిదాకా ఆరుగురు కరోనా రోగుల్ని డిశ్చార్జ్ చేశారు వాళ్ళకి నెగిటివ్ వచ్చిందనమాట ఇక తెలంగాణ పరిస్థితి చూసుకుంటే కనుక తెలంగాణలో నలభై పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనాయి మంగళవారం ఒకరోజు అదే సమయంలో చికిత్స తీసుకుని డిశ్చార్జ్ అయిన వారి సంఖ్య కూడా మంగళవారం నాటికి నలభై ఐదుకు పెరిగింది దీంతో ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో చికిత్స తీసుకుంటున్న కరోనా రోగుల సంఖ్య మూడు వందల నలభై ఎనిమిదికి చేరింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అంటే హైదరాబాద్లోనే ఈ మూడు వందల నలభై ఎనిమిదిలో హైదరాబాద్లోనే అత్యధికంగా నూట యాభై పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఆ తర్వాతి స్థానంలో ముప్పై ఆరు కేసులతో నిజామాబాద్ జిల్లా ఉంది అలాగే ఇరవై మూడు కేసులతో వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలు ఉన్నాయన్నమాట ఇదిలా ఉంటే దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం మంగళవారం ఐదు వందల ఎనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి ఇప్పటి వరకు దేశంలో నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి వీరిలో ఇప్పటిదాకా మూడు వందల యాభై ఐదు మంది సారీ మూడు వందల యాభై మూడు మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు నూట ఇరవై నాలుగు మంది మృత్యువాత పడ్డారు అంటే ఇది ఓవరాల్గా దేశంలో ఉన్న లెక్క కానీ ప్రస్తుతం సిచ్యువేషన్ చూసుకుంటే కనుక మొన్నటి వరకు ఒక భయభ్రాంతులకు గురైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఇప్పుడు కాస్తంత రిలీఫ్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే కేసులు నమోదు సంఖ్య తగ్గుతూ ఉండడం పదికి వచ్చింది మొన్న కాసేపు అయితే ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఒక కేసు కూడా నమోదు అవ్వలేదు ఇలాంటి సంఘటన ఒకేసారి మళ్ళీ ఇప్పుడు పదికి అది కూడా ఈ ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళని నిజామాబాద్ వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళ పరిశీలన వాళ్ళ మీద టెస్టులు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ద్వారానే ఈ కేసుల సంఖ్య బయటపడుతుంది సో పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అనే సంకేతాలు ఈ పాజిటివ్ కేసుల తక్కు తగ్గుదల ద్వారా కనిపిస్తున్నాయి అనేది కూడా వైద్యుల మాట చూద్దాం ముందు ముందు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి